Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним очень удачным и вкусным вариантом праздничной закуски. Такая закусочка не сможет остаться незамеченной на вашем новогоднем столе. Уверена, все, кто ее попробует, обязательно сделает вам комплимент. И даже не один, потому что сегодня готовлю закуску с двумя вариантами начинок. Готовится все очень просто и быстро, а выглядит потрясающе. Если вы не первый раз смотрите мои рецепты и они кажутся вам интересными, приглашаю вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы смотреть их первыми. Закуску свою буду подавать в корзинках. Для этого я предварительно очистила 400 граммов картофеля. У меня это 4 штуки. Натираю картошку с помощью крупной терки. Эта закуска мне нравится еще и тем, что это не классические корзинки из теста, а картофельные, без добавления какой-либо муки. После того, как картошка натерта, ее следует как можно лучше отжать, чтобы избавиться от максимального количества сока и крахмала. Я отжимаю картошку просто вот так руками и перекладываю в чистый салатник. В эту же миску к картофелю натираю 100 граммов твердого сыра. Подойдет абсолютно любой сыр. Я, к примеру, сегодня использую моцареллу, ту, которая продается без рассола. К этим ингредиентам также я добавляю 2 куриных яйца. Непременно подсолю все, достаточно будет пары щепоток соли. И, конечно, добавлю молотого перчика. Здесь ориентируйтесь по своему вкусу. Осталось все тщательно перемешать. Делаю это достаточно щепетильно, чтобы яйца, сыр и картошка хорошо объединились между собой. Именно яйца и сыр помогут корзиночкам хорошо держать форму и не разваливаться. Запекать свои тарталетки я буду в силиконовых небольших формах. Это, безусловно, очень удобно и практично. Перед тем, как выкладывать картофельную массу в формочки, рекомендую вам еще раз хорошо ее перемешать, так как яйца все же стекают на дно, а нам нужна однородная масса. Далее выкладываю в каждую форму где-то по столовой ложке картофельной смеси, наполняя свои формы таким образом не до краев. Если у вас, к примеру, нет силиконовых форм, вы можете использовать металлические или керамические формочки, но только рекомендую в таком случае предварительно их смазать небольшим количеством масла, чтобы корзинки не пристали к этим формам после запекания. Напомню, периодически перемешивайте картофельную массу, чтобы яйцо не стекало на дно. После того, как я разложила весь картофель, формирую, собственно, корзинки. Для этого распределяю картофельную массу по всем стеночкам и дну формы. Не обязательно делать корзинки идеально ровными и даже лучше, если они будут неровными. Впоследствии они запекутся и будут иметь ажурный и румяный ободок. Если вы видите какое-то небольшое количество жидкости при формировании корзинок, не пугайтесь. Какое-то ее количество испарится, а остальная жидкость запечется и корзинка приобретет идеальную форму. Итак, основа сформирована, получилось ровно 12 корзинок, как я и говорила ранее. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Отправляю корзинки запекаться ровно на полчаса. Ну, а пока они в духовке, я приготовлю начинку. Для этого использую сыр фета. С помощью вилки его слегка разминаю. Вес кусочка такого сыра 200 граммов. Вместо феты вы смело можете использовать, к примеру, брынзу или любой белый рассыпчатый сыр. Также можно взять творог, только не слишком кислый. Измельченную фету отправляю в глубокий салатник. К сыру добавляю 100 граммов сметаны. Я использую сметану 20% жирности, ту, которая погуще. Но по большому счету подойдет и густой йогурт, либо менее жирная сметана в том же количестве. И еще один ингредиент к начинке – это свежий укроп. Понадобится буквально 10 граммов. Укропчик измельчаю и добавляю в миску. Все хорошенечко перемешиваю. Свою начинку я не подсаливала, так как фета достаточно соленый сыр. Но если вы используете творог, обязательно слегка подсолите. По истечении получаса мои корзиночки готовы. Они очень хорошо запеклись, прекрасно держат форму. Посмотрите, какие красивые румяные бортики получились у этих тарталеток. Не дожидаясь, пока они остынут, освобождаю корзинки из формочек и выставляю на блюдо, на котором и буду подавать свою закуску. 
Конечно, за счет того, что форма силиконовая, достать такие корзиночки не составляет никакого труда. Теперь в каждую корзинку я выкладываю где-то полторы чайных ложки начинки. Эта начиночка очень гармонично сочетается с картофельными корзинками. Получается необычайно вкусно. Но это еще не все. Хочу заметить, что этого количества начинки в аккурат хватает, чтобы заполнить 12 основ. В качестве первого наполнения для корзинок буду использовать красную слабосоленую семгу, уже тонко нарезанную, немножечко лимона и несколько ломтиков авокадо. Беру кусочек рыбки и сворачиваю в рулетик, формируя розочку. Слегка отгибаю края, чтобы рыбка максимально напоминала цветок. Выкладываю ее в корзинку. Рядышком кладу тоненький ломтик лимончика, а по бокам два небольших кусочка авокадо. Таким образом наша розочка приобрела зеленые листочки. Ну и совсем немножечко зелени, в моем случае это проростки молодого гороха. Мне кажется, получается очень нарядно и мило. Корзиночка выглядит празднично. Таким образом я формирую еще 5 корзинок. Кладу рыбку в виде розы, рядышком небольшой ломтик лимона и листочки из авокадо. Не забывая украсить зеленью. Такая закуска однозначно покорит ваших гостей своим внешним видом и, конечно, вкусом. Сочетание феты, красной рыбы, кусочка лимона и авокадо – это очень-очень вкусно и красиво. Для второго наполнения сегодня использую шпроты. Еще есть соленый огурчик и немножечко зеленого лука. В корзиночку хвостиком вверх устанавливаю две рыбки. Рядышком кладу два небольших ломтика соленого огурчика, а украшаю все парой перьев зеленого лука. И первый, и второй вариант такой закуски придутся по душе вашим гостям и, конечно, вам. Как видите, все готовится очень просто. Все быстро, легко, без каких-либо заморочек. А выглядят такие закуски празднично. Они выглядят нарядно, аппетитно и красиво. Если вы приготовите их уверенно, ваш праздничный стол заиграет по-новому. Я вам сегодня предложила две идеи наполнения таких корзинок. Ну, как вы понимаете, начинка и наполнитель могут быть абсолютно разными. Здесь все зависит от вашей фантазии и, конечно, предпочтений. В любом случае, такая картофельная корзинка – очень хорошая основа для любой начинки. Калорийность корзинок с красной рыбой составляет 205 килокалорий на 100 граммов. Калорийность корзинок со шпротами – 225 килокалорий на 100 граммов. Друзья, хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этих рецептах, я уже указала в описании под видео. Буду очень рада, если вам понравился такой рецепт и это видео. Если это так, оцените его лайком и пишите комментарии. Я от души хочу поздравить вас с наступающими праздниками. Увидимся в следующем видео.